ஒட்டி வன தவக்கருவாலை வனவுது பில்லாஹி மின் சுரூர் யம் புசினா வ மின் செய்யா தியாமாடினா மை எதில்லா பலா முதில்லலா வமை எதிரில் பலா ஹாதியலா வசத் அல்லா இலாஹ் இல்லா வஹ்தோ உலா சரீ கலா வசத் அம்மதன் அப்துஹு வரசூல் அம்மாபர் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்லசான உத்தாலாவை புகழ்ந்து அவனது திருத்துவுதல் சல்லாஹ் உலேஸ்வரம் அவர்கள் மீது சலவாத்தும் சலாமும் கூறியதன் பின்னால் அன்புள்ள சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் சலாம் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபர்காத்து அல்லாவுடைய பேரவர்களால் புனித ரமணானில் சுபோக தொழுகைக்கு பிறகு உங்களை சந்திக்க கிடைத்திருக்கிறது சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறோம் பயன்படுத்தி நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வது சிறப்பு என்கிற கருத்தை பல்வேறுபட்ட செய்திகள் ஊடாக அறிஞர்களும் அல்குர்வான் விளக்குகாரமும் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்று தான் நாங்கள் ஏற்கனவே அவங்க சொன்னோம் நூ அதாவது யூனு சலை இஸ்லாம் அவர்கள் லாய் லாக இல்லா அந்த சுபான கண்ணி குந்து மன தாலிமீன் என்ற துவாவை சொன்னாங்க இந்த துவாவை சொல்லி நாங்கள் துவா கேட்குற போது அந்த துவாவும் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்கிற கருத்தை நாங்கள் ஹதீஸ்கள் ஊடாக பார்க்குறோம் சுனன் திருமீதியில் இந்த செய்தி பதிவாகியிருக்கிறது இதை வந்து அறிஞர் அல்பானியா அவர்கள் சஹி என்கிற கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள் குருத்தபி ரஹ்மான் உல்லா அவர்களுடைய தப்சீர் ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா யூனுஸ் நபியை பற்றி சொல்லி கொண்டு வந்து அவர் அப்படி பிரார்த்தித்தார் நாங்கள் அவரை பாதுகாத்தோம் அதே மாதிரிதான் நாங்கள் கதாலிக்க நுஞ்சில் மோமினி மோமிங்களை பாதுகாப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லியிருக்கிற காரணத்தினால நாங்களும் அதை சொல்லி பிரார்த்தித்தால் நாங்களும் அல்லாவால பாதுகாக்கப்படுவோம் என்கிற கருத்தை குர்த்பி ரஹ்மான் உள்ள அவர்கள் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் நாங்களும் ஏதாவது ஆபத்து அபாயங்கள் இருக்கும் போது இந்த யூனு சலை இஸ்லாம் அவங்க சொன்ன வார்த்தையை சொல்லி எங்களுடைய பிரச்சனை என்று விடுபடுவதற்காக நாங்கள் முயற்சி செய்யலாம் அது வந்து கூடுதல் பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதே போல ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு விட்டது ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டு விட்டது அந்த டைம்ல இன்னால் இல்லா இவைனா இலை ராஜுவோன் என்று சொல்லி அல்லாஹும் அஜிர்னி பி முசீபத்தி வஹ்லுப்லி ஹைரம் மின்ஹா யாரா எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த முசீபத்துல எனக்கு நீ கூலிய உண்டாக்கு எனக்கு நன்மையை தா வஹ்லுப்லி ஹைரம் மின்ஹா எனக்கு இழந்ததை விட நல்லதை தா என்று நாங்கள் பிரார்த்தித்தால் எங்களுக்கு அல்லாஹு தால அந்த பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்வதோடு சிறந்த தொண்ட தருவான் என்கிற செய்தியை நாங்கள் சகி முஸ்லீம்ல பார்க்கிறோம் ஒரு இழப்பொன்று ஏற்பட்டு விட்டால் இன்னால் இல்லா வைனா இல்லை ராஜுவும் நாங்கள் சொல்றோம் சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த இழப்புல எனக்கு நீ நன்மையத்தா அது மட்டும் இல்லாம இதை விட சிறந்த ஒன்றை எனக்கு தாண்டி நாங்கள் பிரார்த்தித்தால் அதை விட சிறந்த ஒன்றை அல்லாஹு தாலா தருவான் என்று அஹ் ரசூசலாம் சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீச அறிவிக்கக்கூடிய உம்மு சலமார்கள் நாங்கள் சொல்றாங்க என்ற கணவர் மரணித்த நேரத்தில் நான் இதை சொன்னேன் அல்லாஹு தாலா என் கணவரை விட சிறந்த நபி சலாம் உலேசலம் அவர்களை எனக்கு தந்தான் என்கிற கருத்தையும் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இதையும் நாங்கள் ஒரு கவனத்தில் கொள்ளலாம் இதே போல ஒரு மனிதர் சக்கராத்துடைய ஹால்ல இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த டைம்ல கேட்கக்கூடிய பிரார்த்தனைக்கும் கூடுதல் முக்கியத்துவம் இருக்கிறது ஏன் என்று சொன்னால் சக்கராத்துடைய ஹால்ல ஒரு மனிதர் இருக்கும்போது அங்கு மலக்குகள் இருப்பாங்க நாங்கள் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைக்கு அவங்க துவா செய்வார்கள் ஆமி சொல்வார்கள் அபு சலமா அலி அல்லா அவர்கள் மரணிக்கிற போது அவருடைய பார்வை அப்படியே மேலே சென்றது நபி சலல்லா அலி சொல்கள் அதாவது அவருடைய கண்ணை கசக்கி கண்ணை மூடிவிட்டார்கள் மூடிவிட்டது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொருபில அதாவது ஒரு அந்த உயிர் கைப்பட்ட விட்டால் பார்வை அதை தொடர்ந்து செல்லும் என்று சொல்லி சொன்ன உடனே அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் அல ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க சத்தம் போட்டு அல ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப நபி சலாசம் சொன்னார்கள் லா தது அலா அம்புசிக்கும் உங்களுக்கு எதிராக நீங்க பிரார்த்திக்காதீங்க இல்லா ஹபி ஹைரின் நீங்க நல்லதை மட்டும் கேளுங்க ஃபைனல் மலாய்க்கா யுமினோன் அலாமா தக்கோலோன் இப்ப நீங்க சொல்லக்கூடியதற்கு மலக்குகள் ஆமின்னு சொல்றாங்க ஏதாவது பதட்டப்பட்டு மரணத்தை பார்த்துட்டு நீங்க தேவையில்லாத இதுகளை சொல்லிடாதீங்கன்னு சொல்றாங்க சகிவ முஸ்லீம்ல இந்த ஹதீஸ் பதிவாயிருக்கு ஒரு ஒரு மரண தருவாயில் இருக்கிறார்கள் அந்த டைம்ல நாங்க நல்ல பிரார்த்தனையை செய்யணும் அது வந்து மலக்களுடைய ஆமீன் கிடைக்கிறதுக்கு வழியாக இருக்கு சஹி முஸ்லீம்ல இடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் வந்து நோயாளியிடம் இருக்கும் போது செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனையும் சிறப்பிக்கிறது இது ஹலர்த்துமுள் மறையில் நீங்க ஒரு நோயாளிய பார்க்க போனா பக்கூலு ஹைரன் நீங்க நல்லதை சொல்லுங்க பைனல் மலாய்க்கா யுக்மீனோன் அலாமா தக்கூலோன் மலக்குகள் நீங்கள் சொல்வதற்கு ஆமீன் சொல்கிறார்கள் என்று நபிசராசன் சொல்றாங்க நான் ஒரு நோயாளியை பார்க்க போனா அந்த நோயாளியை பார்க்கிற இடத்துல நல்ல விஷயத்த மட்டும்தான் சொல்லணும் 
அங்க மலக்குகள் ஆமின் சொல்றாங்க என்கிற செய்தியை இந்த ஹதீஸ் சொல்கிறது இந்த அடிப்படையில் ஒரு நோயாளி கிட்ட இருக்கும்போதோ அல்லது சக்கராத்துடைய ஆள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வச்சோ நாங்க நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான் பேசணும் நல்லதை கேட்கணும் மலக்குகளுடைய ஆமின் கிடைக்கக்கூடிய டைம் எனவே அதுவும் பிரார்த்தனைக்கு நல்ல வாய்ப்பான ஒரு டைம் அடுத்தது நாங்க ஒரு அநியாயத்துக்கு உள்ளாகிட்டோன்னு வைங்க யாரோ ஒருவர் எங்களுக்கு அநியாயம் செஞ்சுட்டார் இப்ப நாங்க பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறோம் அந்த நிலையில இருக்கும் போது நாங்கள் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைக்கும் கூடுதல் முக்கியத்துவம் இருக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கு அநியாயம் நடக்கிறது அக்கிரமம் நடக்கிறது என்று நாம் சொல்கிறோம் அதை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தலாம் பிரார்த்தனையோடாக ஒத்தக்கி தாவத்தல் மதுலும் அநியாயத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவனுடைய பிரார்த்தனைக்கு நீங்கள் அஞ்சி கொள்ளுங்கள் பை நவு லைச பை நிஹாவ பை நல்ல ஹிஜா அநியாயத்துக்கு உள்ளானவனுடைய உள்ளானவனுக்கும் உள்ளானுடைய பிரார்த்தனைக்கும் அல்லாவுக்கும் இடையில் தடை இல்லை நேரம் அந்த பிரார்த்தனை அல்லாஹ் கிட்ட போயிடும் என்கிற கருத்தை நபி சலா சொல்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சஹி முஸ் புகாரி முஸ்லீம் இந்த ஹதீஸ் பதிவாயிருக்கு தகவத்துல் மதுரும் முஸ்தஜாபா வயங்கான பாகிரன் பாதிக்கப்பட்டவனுடைய பிரார்த்தனை பதிலளிக்கப்படும் அவன் கெட்டவனா இருந்தாலும் பதிலளிக்கப்படும் என்கிற செய்தியை நாங்கள் அகமதுல பார்க்கிறோம் எனவே நாங்க பாதிக்கப்பட்ட நிலையில இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை வந்து பதிலளிக்கப்படும் அந்த துவாவும் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் இதே போல பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை இதுவும் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் நோம்பாலி செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை பயணி செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை இவைகளும் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் நபி சலாஹ் சொன்னார்கள் சலாது தாத்துரத் மூன்று பிரார்த்தனைகள் இருக்கிறது மறுக்கப்பட மாட்டாது தாவத்துல் வாலி வலதிகி தந்தை தன் பிள்ளைக்கு செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை தந்தை என்று சொன்னா தாயை குறிக்கும் பெற்றோர் தன் பிள்ளைக்கு செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை தௌவத்து சாயம் அத நோம்பாலியனுடைய பிரார்த்தனை தௌவத்து முசாபீர் பயணியுடைய பிரார்த்தனை நான் இப்போது நேரடியாக இந்த நிகழ்ச்சி கோயிற்றில் வாழக்கூடிய சகோதரர்களுக்காக செய்யப்படுகிறது அது மற்ற நாட்டு மக்களும் இதுல பங்கு கொள்ளலாம் பங்கு கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுல நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொல்லி இந்த மூன்று வாய்ப்பும் சிலருக்கு இருக்கு தந்தையா இருப்பாரு அது பெற்றோரா இருப்பாங்க இப்ப நாங்க நோம்பாலி என்கிற நிலையை நாங்க அடையிறோம் முசாபீர் என்கிற நிலையை கூட நாங்க அடையலாம் பயணியாக கூட நாங்க இருக்கலாம் நாம் பயணம் செய்யக்கூடிய டைமையும் நோம்போடு இருக்கக்கூடிய டைமையும் பெற்றோர் என்கிற அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய டைமையும் பிரார்த்தனைகளுக்காக நாங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் பயன்படுத்திக் கொள்வது நல்லது என்கிற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த செய்தியை பைஹக்கியில பதிவாகியிருக்கிறது இது சஹி ஜாமியிலையும் இது பதிவாகி இருக்கிறது இதே போல ஒரு பெற்றோர் வந்து தன்னுடைய பிள்ளைக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனையும் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்கிற செய்தியை நாங்க அதாவது தாவகத்தோல் வாலித் அதா வலதிகி ஒரு தந்தை தன் பிள்ளைக்கு எதிராக செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனையும் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்கிற செய்தியை நாங்க பார்க்கிறோம் இது திருமதியில பதிவாக இருக்கிறது இந்த செய்தி ஊடாக நாங்கள் ஒரு செய்தியை படித்து கொள்ளலாம் பிள்ளைகளாக இருக்கிறவர்கள் ஒரு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பெற்றார்களுடைய நல்ல துவாவத்தான் பெறக்கூடிய விதத்தில் தான் நாங்கள் நடந்து கொள்ளணும் பெற்றாருடைய சாபத்துக்கு நாங்கள் ஆளாகிடக்கூடாது என்கிறத பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெற்றார் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செய்யக்கூடிய நல்ல துவா அங்கீகரிக்கப்படுற மாதிரியே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எதிராக நாங்கள் சாபமிட்டாலும் அதுவும் அவங்களுக்கு பாதிப்பு உண்டாக்கும் என்கிறத புரிந்து கொண்டு பிள்ளைகளுக்காக நல்ல துவா மட்டுமே செய்ய வேண்டும் சாபமிடக்கூடாது என்கிறத நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு செய்யக்கூடிய துவா இதுவும் கூடுதல் பயனளிக்கும் நபி சலாஹ் ஒரே சலம் அவர்கள் ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் அவனுடைய எல்லா நன்மைகளும் அழிந்து விடும் மூண்டை தவிர சொன்னார்கள் அதுல ஒன்றோ அதாவது அவ் வலதின் சாலிங் எதுவோ லகு அதாவது ஒருவருக்காக துவா செய்யக்கூடிய நல்ல பிள்ளை என்று சொன்னார்கள் எனவே பிள்ளைகளும் பெற்றாருக்காக துவா செய்யலாம் அந்த துவா வந்து மரணத்துக்கு பிறகு கூட பெற்றாருக்கு பயனளிக்கும் என்று இந்த ஹதீஸ் சொல்கிறது சஹி முஸ்லீம் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் சொல்கிறது எனவே பிள்ளைகளும் பெற்றாருக்கு துவா செய்ய வேண்டும் பெற்றார்களும் தங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுக்கு துவா செய்யக்கூடிய விதத்தில் அவர்களை வளர்த்து அதுக்குரிய பக்குவத்தை பயிற்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்கிறத இந்த ஹதீஸினூடாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இது பத்தொன்பதாவது நிலை அதே போல ஹஜ்ஜாஜி செய்யக்கூடிய துவா உம்ரா செய்யக்கூடிய ஒரு துவா அல்லாவுடைய பாதையில் போராடக்கூடியவர் செய்யக்கூடிய துவா இவைகளும் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் ஹதீஸ்ல பார்க்கிறோம் இது சம்பந்தமாக நபி சொல்லலா அவர்கள் சொல்கிற போது அல்லாவுடைய பாதையில் போராடுகிறவர் ஹஜ்ஜி செய்கிறவர் உம்ரா செய்கிறவர் வஹ்துல்லா இவங்க எல்லாருமே அல்லாவுடைய 
அணி அல்லாவுடைய தூதுவர்கள் அல்லாவுடைய விருந்தினர்கள் ஜாகும் அஜாபூஹு அவர்கள் அழைத்தால் அவன் பதிலளிப்பான் அவர்கள் கேட்டால் அல்லாஹ் கொடுப்பான் அப்ப ஹஜ் செய்கிறவர்கள் உம்ரா செய்கிறவர்கள் அல்லாவுடைய பாதையில் போராடுகிறவர்கள் இவர்கள் செய்யக்கூடிய துவாவுக்கும் சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை அஹ் இபுனு வாஜா அவர்கள் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் சொல்லி காட்டுகிறது இமாம் அல்பானி ரஹ்மான் அவர்கள் இதை ஹசனான அங்கீகரிக்கத்தக்க அறிவிப்பு என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதையும் சேர்த்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் சுமார் இருபத்தி ஒரு செய்திகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அதே போன்று ஒளி செய்து கொண்டு தூங்கிய ஒருவர் தூக்கத்தில் இருந்து விழித்து என்று சொல்லிட்டு அல்லாஹு மகபெருளி என்று சொல்லி சொன்னாலோ அவ் அல்லாவுடத்துல பிரார்த்தனை செய்தாரோ செய்தாலோ இஸ்து அவருக்கு பதில் கொடுக்கப்படும் என்று நபி சொல்லாஹ் அலேசவர்கள் சொல்கிறார்கள் இது புகாரியில பதிவாயிருக்கு நீண்டொருதுவா அதை சொல்லி அதாவது தேவையானவர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய உடமாட்டத்துல எழுத்து மூலமாக அதை எடுத்துக் கொள்வது நல்லது அஹ் புகாரியில இந்த செய்தி பதிவாயிருக்கிறது தூக்கத்திலிருந்து ஒருவர் விழிச்சு இதை சொல்லி அல்லாடத்தை பிரார்த்தித்தார் என்று சொன்னால் அதற்கு பதில் அளிக்கப்படும் என்று இந்த ஹதீஸ் எங்களுக்கு சொல்கிறது இதே போல நாம் ஏற்கனவே நோம்பாலியினுடைய இதுவாக விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்பதை பார்த்தோம் இதே போல நோம்பாலி ஒரு நீதமான தலைவர் அல்லாவை அதிகமாக திக்கல் செய்கிறவர் இவங்களுடைய துவாவும் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்பதை ஹதீஸ்ல பார்க்கிறோம் நபி சல்லா அலேஸ்வர்கள் மூன்று பேருடைய துவா மறுக்கப்படாது நோம்பாலி நோம்பு திறக்கும் வரைக்கும் கேட்கக்கூடிய துவா அப்ப நோம்பு திறக்கும் வரைக்கும் உள்ள நேரத்தை நாங்கள் துவாவுக்கு பயன்படுத்தலாம் இமாமுல் ஆதில் நீதமான தலைவர் செய்யக்கூடிய துவா இதே போல ஒரு அறிவிப்பில பாதிக்கப்பட்டவர் செய்யக்கூடிய துவா அங்கீகரிக்கப்படும் என்று வருகிறது திருமதியில் இடம்பெறக்கூடிய அறிவிப்பு மற்றொரு அறிவிப்புல நபி சல்லா அலேஸ்வலம் அவர்கள் அஹ் அல்லாவை ஜாக்கிரூ நல்லாக கதீர் அல்லாவை அதிகம் திக்கிர செய்கிறவர்கள் செய்யக்கூடிய துவாவும் விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்று சொல்கிறார்கள் இது பைஹைக்கில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்ப இந்த ஹதீசின் அடிப்படையில மேலதிகமாக நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ரெண்டு பேர் வந்து நீதமான தலைவராக இருந்து அவருடைய பதுவாக நாங்கள் ஆளாகிவிடக்கூடாது நீதமான தலைவராக நாங்கள் இருந்தால் எங்களுடைய பிரார்த்தனை விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் அதே போன்று அஹ் அல்லாவை அதிகம் திக்கிர செய்யக்கூடியவர்களுடைய துவாவுக்கு நாங்கள் பதுவாவுக்கு நாங்கள் ஆளாகிவிடக்கூடாது என்கிற அம்சத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இது அல்லாமல் சில துவாக்கள் இஸ்முல் ஆலம் என்கிற ஒரு துவாவை நபி சலாசம் சொல்கிறார்கள் இதை சொல்லி ஒருவர் பிரார்த்தித்தால் அந்த பிரார்த்தனை விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த இஸ்முல் ஆலம் என்கிற அதாவது மகத்தான பேர் அல்லாவுடைய பேர் என்கிறது வந்து ஹதீஸ் கவர் ரெண்டு மூணு துவாக்கள் வருகிறது அஹ் இதை எளிமை வைத்து நாம் அதாவது ஓதிக்கொள்ளலாம் அஹ் அங்க இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் தேவையானால் அந்த உளமாக்களை அணுகி அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தது நாங்கள் என்ன நேரத்தை பயன்படுத்தி அல்லாட்டத்துல பிரார்த்தித்தால் அந்த பிரார்த்தனை விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்கிறது ஒன்று எந்த நிலையில இருந்து கொண்டு நாங்கள் பிரார்த்தித்தால் அந்த பிரார்த்தனை விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்கிறது இரண்டாவது என்ன வார்த்தைகளை சொல்லி நாங்கள் பிரார்த்தித்தால் அந்த பிரார்த்தனை விரைவாக அங்கீகரிக்கப்படும் என்கிறது மூணாவது அம்சம் இதை நாங்கள் இன்றைய நாலாவது வகுப்பில் பார்த்திருக்கோம்